ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡാസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാമെന്ന് നോക്കുക അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് സബ് സെക്ഷൻസും കൂടി നോക്കാം ആൻഡ് ഇതിൽ ടു സബ് സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷനുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് അപ്പം ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊഗ്നേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു എൻട്രി ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അപ്പോൾ ആക്സസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗെയിനിങ് എൻട്രി എന്നുള്ളൊരർത്ഥമാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എൻട്രി ഇൻ ടു ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ലോജിക്കൽ അരിതമെറ്റിക്കൽ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയോ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയോ ഒരു എന്താ ഈ പറയുന്ന മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ റിസോഴ്സസോ അല്ലെങ്കിൽ അരിതമെറ്റിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരു എൻട്രി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആക്സസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി അല്ലാതെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമുക്കൊരു ഇതിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ആൻഡ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷനുണ്ട് അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ റെഫർ ടു ഇൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ എന്താണെന്നൊക്കെ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇട്ട് പറയാം ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആസിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ടേം പറഞ്ഞതായിരുന്നു അസിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അതായത് പ്രൈവറ്റ് കീ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടേംസ് പറഞ്ഞത് കീ പെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടേം നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത് സോ അസിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കീ പെയറിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്യുവർ കീ പെയറിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അസിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കീ പെയറിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈവറ്റ് കീയും കാണും പബ്ലിക് കീയും കാണും പ്രൈവറ്റ് കീ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ് ഇതാണ് അസിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ സോ ഇറ്റ് മീൻസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് എ സെക്യുവർ കീ പെയർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ പ്രൈവറ്റ് കീ ഫോർ ദി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് എ പബ്ലിക് കീ ടു വെരിഫൈ ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ടു സബ് സെക്ഷൻ ജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫൈയിങ് അതോറിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർട്ടിഫൈയിങ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ബീൻ ഗ്രാൻഡ് ലൈസൻസ് ടു ഇഷ്യൂ എ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സർട്ടിഫൈയിങ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളാണ് ആ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ ടു സബ് സെക്ഷൻ ജിയിൽ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫൈങ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സർട്ടിഫൈങ് അതോറിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ഈ പറയുന്നൊരു സർട്ടിഫൈങ് അതോറിറ്റി ആ നേരത്തെ അവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവർക്കുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എന്തൊക്കെ പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ആ ഒരു സർട്ടിഫൈങ് അതോറിറ്റി എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ സർട്ടിഫൈങ് അതോറിറ്റിയുടെ കാര്യം ഓർക്കുക പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവർ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രാക്ടീസിനെ പറ്റിയാണ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇവർ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ടു സബ് സെക്ഷൻ എച്ചിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന എന്ത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടു സബ് സെക്ഷൻ എച്ച് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാനുള്ളത് ടു സബ് സെക്ഷൻ ഐ ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ മീൻസ് എനി ഇലക്ട്രോണിക് മാഗ്നറ്റിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓർ അതർ ഹൈ സ്പീഡ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിവൈസ് ഓർ സിസ്റ്റം വിച്ച് പെർഫോംസ് ലോജിക്കൽ ആർത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസ് ബൈ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് മാഗ്നറ്റിക് ഓർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമ്പാൾസസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോറേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ഓർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതായത് ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മാഗ്നറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹൈ സ്പീഡ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലോജിക്കലോ അരത്തമെറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസോ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം ഈ എങ്ങനെയാണിത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പിന്നീട് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമ്പൾസസിനെയൊക്കെ എന്താ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ലോജിക്കൽ അരത്തമെറ്റിക് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും പിന്നെ പ്രോസസ് സ്റ്റോറേജും കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറും പിന്നെ അതിനകത്ത് വന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ടു സബ് സെക്ഷൻ ഐയിൽ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു സബ് സെക്ഷൻ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തതിൽ ടു സബ് സെക്ഷൻ കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കെയിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വരാം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വരാം കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റ ഡേറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് ആണ് സോ അത് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ച് റിസോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദെൻ ഡേറ്റ ബേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡേറ്റ ഇതെല്ലാം വരും ഇനി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്നൊരു
കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുമ്പോഴും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് എന്ത് ലോജിക് അർത്ഥമെറ്റിക് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റ കാണും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണും ആൻഡ് അടുത്തത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സൈബർ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ സൈബർ കഫേ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനി ഫെസിലിറ്റി ഫ്രം വെയർ ആക്സസ് ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എനി പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് അപ്പം അവിടെ എന്താണ് ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് സൈബർ കഫേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് അവർക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ആക്സസ് ഓഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഒരു ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സൈബർ കഫേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കഫേയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇപ്പം എന്താ നമ്മൾ പ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോണില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ഇത്രയും സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഫേസിലൊക്കെ പോയി ഇപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ കഫേയിലൊക്കെ പോയി ഇതുപോലെ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് അവിടെ പോയി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യും അതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ആക്സസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഫേസിലൊക്കെ പോകേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ ഈ സൈബർ കഫേ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈബർ കഫേ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അടുത്തത് ടു ക്ലോസ് എൻ ബി ആണ് അത് നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞു അത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി അത് അതിന് ശേഷമുള്ളൊരു ടു ക്ലോസ് ടു സബ് സെക്ഷൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷനുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് പറയുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ടേമാണ് അതായത് ലോജിക് അരത്തമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പം അ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തന് എന്താ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോജിക്ക് കൺട്രോൾ അരത്തമാറ്റിക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഡിലീഷൻ സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം ഫങ്ഷനിലകത്ത് വരുന്നതാണ് അതാണ് ടു സബ് സെക്ഷൻ യു എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്താണ് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനുശേഷം കീ പെയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കീ പെയർ പ്രൈവറ്റ് കീ പബ്ലിക് കീ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്യുവർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടു സബ് സെക്ഷൻ ഇസഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ തനി ഒറിജിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാരാന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു സെൻസ് ജനറേറ്റ്സ് സ്റ്റോൾസ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് എനി ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജ് ഓർ കോസ് എനി ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജ് ടു ബി സെൻഡ് ജനറേറ്റർ സ്റ്റോർഡ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു എനി അതർ പേഴ്സൺ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി ഇൻ്റർമീഡിയറി അപ്പം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അയാൾ ഒന്നുകിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മറക്കാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ടേംസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജിനെ എന്താ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയാൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെൻഡ് ആകാനായിട്ട് ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും കാരണമാകുകയാണ് ജനറേറ്റഡ് ആകാനും ഇയാൾ കാരണമാകുന്നു സ്റ്റോർ ആകാനും ഇയാൾ കാരണം തന്നെയാണ് അത
സബ്സ്ക്രൈബർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഹൂസ് നെയിം ദ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ആരുടെ പേരിലാണോ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് സബ്സ്ക്രൈബർ പിന്നെ മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൽ തന്നെ വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് കീ പബ്ലിക് കീ ആ ഒരു കീ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് എന്താണ് ഈ ഒരു മറ്റേ സർട്ടിഫൈങ് അതോറിറ്റിയെ പറ്റി ആ ഒരു അതോറിറ്റിക്കാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വരുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മറ്റേ ആസിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക അതല്ലാതെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് ക